வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்கமா மேடம் நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்கமா பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கமா என் பொண்ணு கிங் சார் 28 சரி 28 எட்டாமா 28 2 95 சார் 28 2 95 1 16 <laughs> pm சார் 1 16 1 16 pm ஆமா ஆமாங்க மேடம் சரிங்கமா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கமா ராசி கும்பராசி அவிட்ட நட்சத்திரம் மேடம் கும்பராசி அவிட்ட நட்சத்திரம் ஐயா இருக்கங்கமா உங்க சந்தேகங்களை கேட்கலாம் சரிங்க என்னமா கேட்கணும் குழந்தைக்கு சார் வணக்கம் சார் வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பீங்கமா थैंक यू சார் பொண்ணுக்கு கல்யாணத்துக்கு கேக்கணும் சார் கும்பராசி கும்பராசி அவிட்ட நட்சத்திரம் தானமா ஆமாங்க சார் மிதுன லக்னா கும்பராசி அவிட்ட நட்சத்திரம் என்னமா கேக்கணும் இது பொண்ணுக்கு வரன் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சார் எப்ப அமையோ நல்ல இடமா அமையணும்னு கேக்குறீங்க அருமையான இடமா குருதச நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப இந்த அமைப்பின்படி குருதச நடந்துகிட்டு இருக்குமா குருதச புதன் புக்தில அடுத்து நடக்க இருக்கின்ற நல்ல 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 ஜாதகமா ரெண்டுல செவ்வா இருக்குறதுனால ஒண்ணு பயப்படுற அளவுக்கு இங்க தோஷம் அப்படி இப்படின்னா சொல்ல மாட்டேன் ரெண்டுல செவ்வா நீசமாக இருப்பதாக தெரிந்தாலும் அவர் வந்து புதன் சுக்கரனுடைய பார்வையிலையும் குருவின் பார்வையிலையும் இருக்கிறார் அதாவது எந்த ஒரு ரெண்டுல செவ்வா இருந்தாலும் அவர் வந்து சுபகிரகங்களுடைய பார்வையில் இருக்கும்போது அந்த தோஷ அமைப்புகளையோ கெடுதலான அமைப்புகளையோ நிச்சயமாக செய்ய மாட்டார் இங்கே மிதுன லக்னம் கும்பராசியாகி ரெண்டாம் வீட்டில் செவ்வா வந்து நீசமான ஒரு அமைப்பில் இருந்தாலும் மூன்று சுபகிரகங்களான குருவின் பார்வையும் சுக்கரனின் பார்வையும் புதனின் பார்வை இருக்கிறதுனால இந்த பெண்ணிற்கு தெவ்வ செவ்வா தோஷம் கிடையாது இந்த செவ்வா தோஷம் இல்லாத நார்மலான ஒரு ஜாதகத்தை கூட இந்த பெண்ணிற்கு இணைக்கலாம் இந்த பெண்ணிற்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு வருஷம் தாமதமாகுமா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு திருமணத்திற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நவம்பருக்கு பிறகு தான் அந்த அமைப்பே உருவாகுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நவம்பருக்கு பிறகு அடுத்து வருகின்ற குருதச புதன் பக்தியில் இந்த பெண்ணுக்கு நிச்சயமாக திருமணமாகும் லக்னாதிபதி புதன் எட்டில் மறைந்தாலும் அவர் வந்து சுக்கரனோட இணைவில் இருக்கிறாரு ஆகவே குருதச புதன் பக்தியில் அடுத்த வருஷம் இந்த பொண்ணுக்கு தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்கிற அமைப்பு இருக்கு ஆகவே அடுத்த வருஷம் இந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகுமா இந்த வருஷம் நவம்பருக்கு பிறகு மாப்பிள்ளை அடையாளம் காட்டப்படுவார் இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரலுக்கு பிறகு தான் அடுத்த தைக்கு பிறகு தான் ஆகவே ஒரு ஒரு வருஷம் தான் பொறுத்துக்கோங்கம்மா அடுத்த வருஷம் நிச்சயமாக கல்யாணம் ஆகிடுமா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்ததுக்கு நன்றி ஐயா இன்னொரு நேரம் பார்த்தனா வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா காரைக்குடிங்க மேடம் சரிங்கம்மா யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் பையனுக்குங்க மேடம் பையனுக்கு கேட்கணும் பையனோட பிறந்த தேதி சொல்லுங்கம்மா பிறந்த தேதி இருபது இருபது ஆறு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலாமா ஆமாங்க சரிங்கம்மா பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க பிறந்த நேரம் பின் இரவு மூணு நாற்பது மூன்று நாற்பது ஆமா ஞாயிற்றுக்கிழமை சரிங்கம்மா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா துலாம் ராசி சுவாதி நட்சத்திரம் துலாம் ராசி சுவாதி நட்சத்திரம் ஐயா இருக்காங்கம்மா உங்க சந்தேகங்களை கேட்கலாமா சரிங்க மேடம் என்னம்மா கேட்கணும் சார் இவனுடைய ஜாதகப்படி இவன் எப்படிங்க சார் இருப்பான் இதுவரை இவனுக்கு என்ன வேலை கிடைக்கும் இவனுடைய லைன் எதுல போனா இவன் விசேஷமா இருப்பான் இந்த அமைப்பின்படி இருபத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் ஒண்ணு இல்ல ஜாதகம்மா சரிய வரும் கொஞ்சம் நிதானமா தான் இருப்பாரு ஒரு கலட்டி மாட்டுகின்ற வேலை மெக்கானிச வேலை டிராயிங் ஸ்கெட்ச் ஒரு நிதானமாக பொறுமையாக செய்யக்கூடிய வேலைகள் இருக்கு இல்லையா அந்த வேலைகள் தான் அவருக்கு ஆர்வம் இருக்கும் அந்த வேலைகள் தான் அவருக்கு சரியாகும் இவன் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் பண்றேன்னு சொல்லி போயிட்டு எந்த ஒரு வேலையில சேர்ந்தாலும் செவத்துல அடிச்ச பந்து மாதிரி திரும்பிடுறாங்க ஐயா இருபத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் தனக்கு ஆகாத அத்தனை விஷயங்களையும் செய்து கொண்டு இருப்பார் ஏன்னா அவர் குருதச அவருக்கு நடந்துட்டு இருந்தது இது வரைக்கும் அந்த இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்குமே அந்த குருதச வந்து ரிஷப லக்னத்திற்கு அட்டமாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய குருதச ஆறாம் வீட்டில் ராகுவோடு சேர்ந்து பாபத்துவமாக இருக்கிற நிலைமையில் குரு இவருக்கு நன்மைகளை செய்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சனிதச பத்தாம் இடத்துல குருவின் பார்வையில் இருக்கிறாரு ஆகவே வருகின்ற பதினாறாம் தேதி பிப்ரவரி மாதம் பதினாறாம் தேதிக்கு பிறகு சனிதச சுயபக்தி முடியுது இந்த சுயபக்தியிலிருந்து இவருக்கு நுணுக்கமான ரியல் எஸ்டேட்லாம் விட்டுருவாருமா சரிங்க ரியல் எஸ்டேட்லாம் விட்டுருவாரு இன்னொரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துலேயே நல்ல காலங்கள் ஆரம்பிக்குது அந்த நுணுக்கமான வேலைகள் சனியின் காரகத்துவங்களான சனியின் காரகத்துவம் அந்த சனியோடைய அமைப்புகளான இரும்பு 
நுணுக்கமான வேலைகளை அழுக்கான பொருட்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல தான் அவன் வேலைக்கு போவார் மெக்கானிக்ஸ சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல தான் செய்வார் சனி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல நல்லா இருப்பாருமா இப்ப இந்த ஒரு ஒரு மாசத்துல இருந்து இவருக்கு மாற்றங்கள் தெரியுமா தொழில் நிலைமைகள் இனிமேல் கவலைப்பட வேண்டாமா லக்னாதிபதி என்ன இருந்தாலும் மூணாம் வீட்டில் தனிச்சிருக்கிறதுனால ஒரு யோகமான ஒரு பலனத்தாமா செய்வார் நல்லா இருப்பாருமா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்ததுக்கு நன்றி ஐயா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வீட்டில் வந்து ரெண்டு பசங்க இருந்தாங்கன்னா ஒரு பசங்க இந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க பெற்றோர்கள் பேர்லாம் இருந்து சார் அவங்க சொல்கிறது எதுவும் கேட்காம அவங்க இஷ்டத்துக்கு எல்லாமே பண்ணிடுவாங்க அது எதுனால சார் இந்த மாதிரி நான் அப்படி சொல்ல மாட்டேன் ஒரு வீட்டில் வந்து ரெண்டு பசங்க இருந்தாலும் ரெண்டு பேருமே நல்லா இருக்கிறதும் இருக்குது ரெண்டு பேருமே கெட்டு போகிறதும் இருக்குது அதாவது அவரவருடைய நம்ம ஜாதகப்படி ஜோதிடத்தில் என்ன சொல்கிறோம் அவங்கவுங்க கர்மா அப்படி போன ஜென்மத்தில் அவங்க என்ன பிறவி போன பிறவிகளில் என்ன பண்ணியிருந்தாங்களோ அதை தான் இந்த ஜென்மத்தில் அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் ஜோதிடத்துடைய பேசிக் ஆக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒருத்தர் பெரும்ப ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறத ஒரு வகையில் ஒத்துக்கிறேன் அதாவது தலை பிள்ளை நல்லா இருந்தால் அடுத்த பிள்ளை நல்லா இருக்காது யாராவது ஒரு பிள்ளை என்ன ஒன்று சொல்லட்டுமா அந்த காலத்தில் அஞ்சாறு பிள்ளை பெற்றாங்க அட்லீஸ்ட் நாலு குழந்தையாவது பெற்றாங்க அதில் ஒன்று வந்து வீணாக போனது உண்டு இந்த காலத்தில் ரெண்டு குழந்தை தானே பெற்றுக்கிறோம் இந்த ரெண்டு குழந்தையில் வந்து ஒரு குழந்தைய ரெண்டு குழந்தையுமே நல்லா வளர்க்குறதுக்கான அமைப்புகள் ஒரு முப்பது கடந்த முப்பது வருடமாக கால சமுதாய மாற்றங்களில் வந்து நிச்சயமாக ரெண்டு குழந்தை பெற்றுக்கிறோம் அதில் ஒன்று ஆண் குழந்தையாக இருக்கும் ஒன்று பெண் குழந்தையாக இருக்கும் நம்முடைய கலாச்சாரத்தின்படி பெண் குழந்தையை வந்து நம்ம இன்னொருத்தர் கொடுத்துடுறோம் ஆக உண்மையை சொல்ல போனால் ஒருத்தருக்கு ஒரு குழந்தை தான் அப்படின்ற கணக்கு இருக்குது அந்த ஒரு குழந்தையை நல்லா தானே வளர்க்குறோம் அதனால் ஒருத்தர் கெட்டு போனார் ஒருத்தர் நல்லா இருக்கிறார் அப்படின்ற விஷயங்கள் வரல ஆனாலும் நீங்கள் கேட்குறதுடைய அமைப்பின்படி கர்மாவின் அடிப்படையில் தான் சில விஷயங்கள் நடக்கின்றன ஆக ஒருவர் நன்றாக இருப்பதும் நன்றாக இருக்காது தான் அவர் முன்னா ரெண்டாக பிறந்திருக்கிறாரா மூணாக பிறந்திருக்கிறாரன்றது இல்லை அதில் இல்லை சென்ற பிறவி பயனின்படி என்ன என்னவாக இருக்கிறாரு அதை ஜோதிடத்துக்கு அப்பாற்பட்டு சொன்னால் எப்படி இருக்குது ஒருவர் நல்லவராகவதும் தீவிரவாதும் அன்னை வன வளர்ப்பு நிலை அப்படின்றதும் இருக்குது வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ மேடம் என்ன <laughs> <laughs> ஜென்மச்சனியோட கொஞ்சம் கவனமாக எல்லாத்துலேயும் தடங்கள் இருக்கும் கொஞ்சம் கவனமாக தான் பண்ணணும் ரிஷபராசிக்கான அமைப்பே வந்து அடுத்த வருஷம் தான் வருது இப்போ ஏழில் குரு இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் இப்போ இந்த அமைப்பின் படி கொஞ்சம் திருமணமாகிறது தாமதமாகும் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே இருபத்த இருபத்தி ஏழு வயசு ஆயிடுச்சு இல்லையா அடுத்த வருஷம் தான் எட்டில் ராகுகேதுக்கள் இருக்கு ராசிக்கு ராசிக்கு ஏடு ராசியும் லக்னமும் முன்னாகி ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல ராகுகேதுக்கள் இருந்து அந்த அந்த ராகுவை எட்டாம் அதிபதி வேற பார்க்குறாரு ஆகவே இந்த இந்த பையனுக்கு வந்து இருபத்தெட்டு வயசு முடியணும் இருபத்தெட்டு வயசு முடிகிற நேரத்தில் தான் திருமணம் நடக்கும் இடையில் அஷ்டமச்சனி நடந்தாலே சில மாறுபாடான தடங்கல்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் இன்னும் ஒரு ஒரு வருடம் பொறுங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரலுக்கு பிறகு தான் இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் அந்த பையனுக்கு அந்த திருமண காலகட்டம் வருது அடுத்த தைக்கு பிறகு தான் இந்த பையனுக்கு வந்து இது இந்த இன்னொன்று அடிக்கடி சொல்லுவோம் இந்த ஏழில் இருக்கிறதுனால கல்யாணம் ஆகிடும் அடுத்து எட்டில் மாறுறதுனால கல்யாணம் குரு எட்டில் மாறும்போது கல்யாணத்தை கொடுக்காது அப்படின்றதெல்லாம் சும்மா ஒரு மனிதனுக்கு அறுபது வயசு எழுபது வயசு இருக்கிறவனுக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு கூடவே ஒரு வருஷத்துக்கு கூடவே மாறி மாறி குருபலம் வந்தே தான் தீரும் குருபலம் இருந்தால் தான் திருமணமாகும் இப்போ ரிஷபராசிகாரங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஏழில் குரு இருக்குது இதை விட்டாச்சுன்னா அடுத்து இன்னொரு வருஷம் கழிச்சு தான் கல்யாணம் ஆகும் அப்படின்றதெல்லாம் சும்மா கோச்சாரங்கள் எப்போவுமே திருமணத்தை நிர்ணயிக்கிறது இல்லை பிறந்த ஜாதகம் தான் திருமணத்தை நிர்ணயிக்குது ஆகவே இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக கிடையாது நவம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு உங்கள் மனுக்கு திருமண ஏற்பாடுகளை செய்யுங்க அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பாக கல்யாணம் ஆகிடும் வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததுக்கு நன்றி ஐயோ இப்போ நான் பேசிட்டு இருந்தேங்களே ஐயா வீட்டில் ரெண்டு பேர் ஆமாம் நான் சொன்ன மாதிரி அது கர்மாவின் அடிப்படையில் தான் இப்போ வந்தால் இப்போ வந்து இந்த பையனுக்கு வந்து மகனுக்கு வந்து திருமணம் ஆகலையே அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ அவருக்கு அஷ்டம சனி நடக்குது ஒரு சில கோட்சார நிலைமைகளும் சரியில்லை பிறந்த ஜாதக அமைப்பும் சரியில்லைன்ற போது இன்னும் ஒரு வருடம் தாமதமாகும்னு சொல்கிறோம் இதை போன்ற அமைப்புகளில் தான் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் ஏற்ற தாழ்வு அண்ணன் நன்றாக இருப்பது தம்பி நன்றாக இல்லை தம்பி நன்றாக இருக்கிறார் அண்ணன் நன்றாக இல்லை அப்படின்ற அமைப்புகள் வருதே தவிர ஒரு வீட்டில் முன்பின்னா பிறக்கிறதுனால வந்து அவர்கள் நிச்சயமாக இதாக வர்றதில்லை ரெண்டாவது நம்ம அது
நம்ம உபதவி செய்கிறோம் கல்யாணம் ஆகாது ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் நீசம் ஆயிடுச்சு அதாயிடுச்சு இதாயிடுச்சு அப்படிப்பட்ட மாப்பிள்ளை பார்க்கணும் இப்படிப்பட்ட மாப்பிளை பார்க்கணும் அந்த பரிகாரம் பண்ணணும் இந்த பரிகாரம் பண்ணணுன்ட்டு தான் இப்போ நம்ம ஜோதிடத்துடைய ஜோதிடமே அப்படி தான் போய்கிட்டு இருக்கு ஆனால் இப்போ நான் அந்த சொன்ன மாதிரியே அந்த முதல்ல கேட்ட அந்த நேயர் வந்து மிதுன லக்ன நேயர் ரெண்டாம் இடத்துல செவ்வாய் நீசமாக இருந்தது ரெண்டாம் இடத்துல செவ்வாய் நீசமாக இருந்தாலும் அவர் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் சுபத்துவ அமைப்புகளில் வந்துட்டு வரும்போதே நீங்கள் வந்து ஒரு கிரகத்துடைய அமைப்பை வந்து ஒரு கவனமாகத்தான் கணிக்க வேண்டியிருக்கும் எப்படின்னா நான் முதல்ல நேயருக்கு சொன்ன பதில் நான் என்ன சொன்னேன்னா அவருக்கு மிதுன லக்னமாக இருந்தது மிதுன லக்னத்திற்கு ரெண்டாம் இடத்துல செவ்வாய் நீசமாக இருக்கு நிலமையில் ஆறாம் இடத்தில் அதிநட்பு செவ்வாயின் வீட்டில் அதிநட்பு அமைப்பில் இருந்த குருவும் நேருக்கு நேராக இருந்த புதனும் சுக்கரனும் பார்த்தாங்க புதன் வந்து சுக்கரனோடு சேர்ந்து இருக்கும்போது முழுமையான சுபராகவே இருப்பார் எப்பவுமே புதன் வந்து தனித்த புதன் வந்து சுபராக சொல்லப்படுவதும் அடுத்து பாபர்களுடன் சேர்ந்த புதன் தான் பாபராக சொல்லப்படுகிறார் சுக்கரனுடைய குருவுடைய சேர்ந்திருக்கிற புதன் வந்து அதிகமான ஒரு சுபத்தன்மையோடு தான் இருப்பார் ஆக மூன்று சுபகிரகங்கள் அந்த அந்த பெண்ணிற்கு வந்து ரெண்டில் இருக்கிற செவ்வாயை பார்த்ததுனால அந்த பெண்ணுக்கு செவ்வாய் தோஷம் கிடையாதுன்னு சொல்ல சொன்னேன் பார்த்தீங்களா வணக்கம் குருஜி நேரு வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஐயா யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க திருச்சியில இருந்து உதயகுமார் சரிங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் ஐயா எனக்கு தான் மேடம் உங்களுக்கு தான் கேட்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க ஐயா பிறந்த தேதி ரெண்டு ரெண்டு பிப்ரவரி ரெண்டு நாலு இல்ல மேடம் ரெண்டு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆமா மேடம் சரிங்க சார் வருஷம் சொல்லுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க எட்டு நாற்பத்தி எட்டு பி எம் எட்டு நாற்பத்தி எட்டு பி எம் பி எம் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ஐயா மகர ராசி உத்ராட நட்சத்திரம் சிம்ம லக்னம் சரிங்க ஐயா ஐயா இருக்காங்க உங்க சந்தேகங்களே கேட்கலாம் மகர ராசி உத்ராட நட்சத்திரம் சிம்ம லக்னம் ஆமா சார் வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க சொல்லுங்க சார் இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இருபத்தி ஏழு வயசு முடிஞ்சிச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எந்த ஒரு ஜாபும் கிடைக்கல ரெண்டு வருஷமா பாத்தீங்கன்னா ஆபரேஷன் சர்ஜரி இந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரபுள் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு செப்டம்பர்ல இருந்து நீங்க நல்லா இல்ல ஆமா சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு செப்டம்பர்ல இருந்து நோய் ஆமா ராகதச சனி புக்தி சிம்ம லக்னத்திற்கு வரக்கூடாது ஆறக்குடையவன் புக்தி ஆமாங்க சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஒன்பதாம் மாதத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூலை வரைக்கும் படுத்தி எடுத்துருச்சா ஒரு ரெண்டரை வருஷம் ஆமா சார் இது இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி கூட ஒரு சர்ஜரி பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா உங்களுக்கு ஆறாம் இடத்துடைய பலன்கள் தான் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு ராகுதச நான் வந்து அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஒளி மிகுந்த லக்னங்களுக்கு கடக சிம்ம லக்னங்களுக்கு ராகுதச வரக்கூடாது அதே மாதிரி சனி புதன் இந்த ரெண்டுமே ஆறாம் இடத்துல தான் இருக்கு ஜோதிடப்படி ஆறாம் இடம் கடன் நோய் எதிரியை தர்றது வயசுக்கு ஏத்த மாதிரி இப்ப போய் நீங்க இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு வயசுல கடன் வாங்கிட்டு இருக்க முடியாது ஆக உங்களுக்கு நோய் தொந்தரவுகள் புதன் பக்தி முடிகிற வரைக்குமே இருக்கும் உங்க கேள்வி அதுதானா இல்ல வேற ஏதாவது இருக்கா இல்ல சார் இது எப்பனா வேலை சரியா இன்னும் அமையவும் இல்லை எனக்கு வேலை எப்போ ஒழுங்கா வேலை அமையும் நிரந்தர வேலை அமையுமா அப்படின்றதுதான் எனக்கு கேள்வி ராகுதச உங்களுக்கு முற்பகுதி வரைக்கும் சாதகமற்ற பள்ளங்களை தான் தருவார் ராகுதச சுக்கர பக்தியில தான் சுக்கரன் தன்னுடைய கேந்திராதிபதி வீட்டுக்கு எட்டாம் இடத்துல மறைஞ்சு அஞ்சாம் வீட்டுல உக்காந்து செவ்வா கூட சேர்ந்திருக்கனால ராகுதச சுக்கர பக்தியில தான் நிரந்தர வேலை கிடைக்கும் உங்க அமைப்பின்படி சூரியனும் சந்திரனும் அமாவாசை அமைப்புல லக்னாதிபதியே ஆறாம் வீட்டுல வலுத்த சனியின் வீட்டுல போய் உட்கார்ந்துருக்கிறார் உங்களுக்கு சுத்தி 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 இந்த ஆறாம் இட தொடர்புகள் தான் வருது எப்போது லக்னாதிபதியை விட ஆறாம் அதிபதி வலுத்திருக்கிறாரோ அங்கே நோய் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்றத நான் அடிக்கடி சொல்றேன் ஒருவருடைய ஜாதகத்துல லக்னாதிபதியோட ஆறு கட்டு ஆறு எட்டு கூடியவர்கள் வலுக்க கூடாது இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு சிம்ம லக்னமாகி ஆறாம் இடத்துல சனி வந்து சூரியன் வந்து பாபத்துவமாகி சந்திரனோட சேர்ந்து புதனோட சேர்ந்து உட்காந்து அங்கே அவருக்கு வீடு கொடுத்த சனி தான் ஆட்சி அமைப்புல இருக்கிறார் ஆகவே இந்த சனி புதன் புக்திகள் வரும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு நோய் தொந்தரவுகள் கடன் தொந்தரவுகள் நிச்சயமாக இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு செப்டம்பர் மாதத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது அந்த புதன் பக்தி முடிகிற வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்குமே நோய் தொந்தரவுகள் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும் அந்த விஷயத்துல நீங்க கவனமா இருக்கணும் அதே நேரத்துல நோயால லக்னத்துல குரு இருக்கிறதுனால லக்னத்தை ஒரு சுபகிரகம் பார்க்கறதுனால லக்னத்தோடு சுபகிரகம் சம்பந்தப்பட்டதுனால அந்த நோய் கட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும் அதனால ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்லை சூரியனை வலுப்படுத்துகின்ற சில பரிகாரங்களை செஞ்சுக்கோங்க சூரியனுக்கான பரி இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் அடிக்கடி வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை பகல் ஒரு மணியிலிருந்து இரண்டு மணிக்குள்ள சூரிய கோரியில் ஒரு பத்து கிலோ கோதுமை வந்து ஒரு சுமங்கலிக்கு
போரூர் பக்கத்தில் குழப்பாக்கம் அவன் சூரியன் கோயிலுக்கு போக சொல்லுவேன் சூரியன் கோயில்களுக்கு அடிக்கடி போவதன் மூலம் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமையில் போகிறதன் மூலம் சூரியனுடைய நாளில் சூரியனுடைய கிழமையில் போகிறதன் மூலம் உங்களுடைய நோய் தொந்தரவுகள் குறையும் ராகுதச சுக்கரபக்தியில் தான் அண்ணன் ரெண்டு வருடம் கழித்து தான் வந்து உங்களுக்கு நிரந்தரமான அதுக்காக வேலை கிடைக்காதான்னு கே கேட்காதீங்க வேலை கிடைக்கும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடு ஜாப்ன்றது இருக்காது ராகுதசையே உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதான தசை தான் குருவின் பார்வையில் இருக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு அது வந்து பெரிய கெடுதல்களை செய்யாது குருவின் வீட்டில் குருவின் பார்வையில் செவ்வாயோட இணைவுலையும் சுக்கரனோட இணைவுலையும் இருக்கிறதுனால ராகு வந்து பெரிய கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் ஆனால் அந்த ராகு தசைக்குள்ள அடங்கின அந்த சனி புக்தியும் புதன் புக்தியும் ஆறாம் வீட்டிலோடு தொடர்பு கொண்டதுனால இந்த ஆறாம் வீட்டு பலனை தான் செய்யும் இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு வேலை விஷயத்திலையும் நான் நல்ல பலன்களை சொல்கிறதுக்கு இல்லை ராகு தசை கேது புக்தியிலிருந்து ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் அந்த கேது புக்தி மாற்றத்திற்கு பிறகு ராகு தசை சுக்கர புக்தியிலிருந்து தான் வேலை திருமணம் போன்ற அத்தனை விஷயங்களும் உங்களுக்கு நடக்கும் கேந்திர பத்தாம் இடமான கேந்திரத்திற்கு அதிபதியான சுக்கரன் தன்னுடைய கேந்திர வீட்டிற்கு எட்டாம் வீட்டில் மறைஞ்சு திரிகோண வீட்டில் உட்கார்ந்துருக்கிறது ஒரு யோகம் அதனால் சுக்கர புக்தியில் தான் திருமணம் வேலை போன்ற அமைப்புகள் அனைத்தும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதற்கப்புறம் நல்லா இருப்பீங்க வாழ்க்கையில் குருதசை வர்றது பெரிய யோகம் குரு திக்பலமாகி அதாவது இதுக்கடுத்த ராகுதசிக்கு அப்புறம் குருதசை உங்களுக்கு லக்னத்திலே உட்காந்த திக்பலமான குருன்றதுனால குருதசையிலிருந்து வாழ்க்கையில் எல்லாம் கிடைச்சி நல்லா இருப்பீங்க அப்போ நோய் தொந்தரவுகள் இருக்காது வாழ்த்துக்கள் ஐயா இன்னும் நேர் பார்த்தலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் நன்றி <laughs> 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 அவங்க அவங்க முதல் தடவையே லைன் கிடைக்கலன்றாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு தடவை லைன் கிடைச்சிருக்கு இல்லங்கயா இது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு மறுபடியும் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் கிடைச்சிருக்கு ஆமாங்கயா ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தோம் ஒரு வருஷத்துக்கு மறுபடி கிடைச்சிருக்கு இருந்தாலும் கொடுத்து வச்சவர தான் சொல்லுங்க சரி முதல்ல உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்றேன் நானே எங்கள போல இல்லாத உங்களுக்கு வணிக ரீதியா இல்லாம மிக சிறப்பா துல்லியமா சொல்றீங்க அதுக்காக ரொம்ப நன்றி இந்த முதல்ல இந்த நன்றியை வந்து எனக்கு சொல்லக்கூடாது ஒரு சுதந்திரமாக எவ்விதமான லாப நோக்கும் வணிக நோக்கம் இல்லாம பொதுமக்களுக்காக பண்றவரு இந்த தொலைக்காட்சியின் தலைவர் எங்களுடைய குடும்பத்தின் மூத்தவர் ஐயா தேவநாதன் யாதவ் அவர்கள் தான் அவர்களுக்கு தான் இந்த முழு முதல் நன்றியும் போகணும் எங்களை மாதிரி சின்ன ஆளுங்களுக்கு கிடையாது கண்டிப்பா கண்டிப்பா அவங்க மிக சிறப்பா வணிக ரீதியா இல்லாம நல்லா பண்றாங்க ஆமா ஆமா சொல்லுங்க சொல்லுங்க என்ன கேக்க பையனை வந்து இப்ப வந்து என்ன படிக்க வைக்கலாம் அவன் எதிர்கால வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க வந்து சொல்றீங்க இந்த இந்த அமைப்பின்படி பையனுக்கு பயாலஜில தாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் வயசு பன்னெண்டு பதிமூணு வயசாவது பயாலஜி தான் நீங்கள் படிக்க வைக்கணும் செவ்வா சம்மந்தப்பட்ட படிப்பு சயின்ஸு பயாலஜி செவ்வா தான் அதிகமான சுபத்துவமாக இருக்கிறார் ரெண்டாம் இடத்துல ஆட்சி ஆகி எட்டாம் இடத்துல மறைஞ்சிருக்கிற குருவாக இருந்தாலும் சுபத்தன்மையோடு இருக்கிறது அதாவது ப செவ்வா மட்டும்தான் ஆகவே பயாலஜி படிக்க படிக்க வைங்க மருத்துவம் விளையாட்டு அதிகாரம் இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் தான் பையன் வருவார் விருச்சிகராசியாக இருக்கிறதுனால இப்போ ரெண்டு மூணு வருஷமா குழந்தை வந்து கொஞ்சம் சோமலாக தான் இருப்பான் ஒரு பதி பதினாலு வயசு குழந்தைக்கு வந்து ஏலரசனை நடக்கும் போது படிப்பை விட்டு மற்ற விஷயங்களில் டைவெர்ட் ஆகி படிப்பு சம்பந்தமான விஷயங்களில் வந்து ஒரு இது இருக்காது ஒரு ஒரு ஆர்வம் இருக்காது எந்த எந்த காலத்தை எந்த நேரத்துக்கு ஒன்றும் செல்ஃபோன் கில்ஃபோன்லாம் கையில் கொடுக்க வேண்டாம் அருமையான யோக ஜாதகம் வெளிநாடு வெளிமாநிலம் போன்ற இடங்களில் தூர இடங்களில் சாதிக்கிற ஜாதகம் எப்போது வந்து எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாகி ரெண்டு பத்தாம் இடங்கள் அதிகமான வலுவாக இருக்கிறதோ அப்போ வந்து அவர் வெளிநாடு வெளிமாநிலத்தில் தான் பொருள் தேட வைப்பார் இந்த அமைப்பின்படி பயாலஜி குரூப் தான் நீங்கள் எடுக்கணும் பயாலஜி குரூப் தான் அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் செவ்வாய் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவம் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவம் சார்ந்த துறைகள் கவர்மெண்ட்டில் காவல் பணி இந்த மாதிரி மருத்துவம் அதிகாரம் விளையாட்டு நெருப்பு சம்பந்தப்பட்ட சில நேரங்களில் இந்த மாதிரி அமைப்புகளில் கேட்டரிங்லேயும் ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் செவ்வாய் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் குழந்தைக்கு எது வந்து ஆர்வமாக இருக்கின்றது அப்படின்றத கவனித்து அந்த துறைகளில் படிக்க வைங்க வாழ்த்துக்கள்
அடுத்ததுக்கு நன்றி இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோங்க இல்லையா வீட்டில் இந்த மாதிரி இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அந்த மாதிரி வராங்க அதே மாதிரி தான் பொன் பெண்களிலையும் அதே மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்காங்க அதாவது நீங்கள் ஆணுக்குன்னு ஆணுக்கு பெண்ணுக்குன்னு ரெண்டு விதமான ஜோதிடமே கிடையாது இல்லையா என்ன இருந்தாலும் வந்து இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நம்முடைய காலத்தை சமுதாய ரீதியில் வந்து பெண்ணை வந்து நம்முடைய எந்த கலாச்சாரம் பெத்த பொண்ணை வந்து ஒரு வாரிசாகவே ஏற்றுக்கிறது இல்லை ஏன்னா பெண்களாகிய நீங்கள் எல்லாமே ரெண்டு விதமான ஒரு இதுக்கு ஆகுறீங்க ஒரு இருபது வயசு வரைக்கும் அம்மா அப்பா கூட இருக்கிறீங்க இருபது வயசுக்கு மேலே வந்து கலாச்சாரத்தின்படி நீங்கள் பிரிஞ்சு போய் கணவன் வீட்டுக்கு தான் போகிறீங்க அப்போ கணவன் வீட்டுக்கு போகும்போதே விளையாட்டாகவே சொல்லுவாங்க அதாவது குழந்தை பெற்றவனே கிராமங்களில் கேட்பாங்க உனக்கு பெற்றிருக்கிறியா இன்னொருத்தனுக்கு பெற்றிருக்கிறியான்னு கேட்பாங்க அது கேட்குறதுக்கே ஒரு விரசமாக தெரிந்தாலும் அதோடைய உள்ள அர்த்தம் என்னென்னா உனக்கு சம்பாதிச்சு போகிறதுக்கு ஆண்பு குழந்தையை பெற்றிருக்கிறியா இன்னொருத்தனுடைய வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு அனுப்ப போகிற பெண் குழந்தைய பெற்றிருக்கிறியா அப்படின்னு கிராமங்களில் ஒரு குழந்தை பிறந்தவொன்னே கிண்டலாக கேட்கின்ற ஒரு வழக்கமே உண்டு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் வந்து ஒரு தனியான ஜோதிட அமைப்புகளே இல்லையே கலாச்சார அடிப்படை இதுக்கு தான் எங்கள் ஜோதிடம் காலம் தேசம் சுருதி யுக்தி வர்த்தமானம்னு சில விஷயங்களை சொல்லுது அதாவது ஒரு நாட்டில் இருக்கின்ற கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையில் தான் ஜோதிடம் சொல்லப்பட வேண்டும் ஒரு நாட்டில் இருக்கின்ற அந்த இதை மனோபாவத்தின் சமூகத்தின் அடிப்படையில் தான் ஜோதிடம் சொல்லப்பட வேண்டும் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது இப்போ இதே வந்து ஆம்பளைங்க வேறு சில கலாச்சார நாடுகளில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய இந்தியாவிலேயே நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கல்யாணமாகி மாப்பிள்ளை பொண்ணு வீட்டுக்கு போகிற சமூகமும் இருக்குது மதமும் இருக்குது திருமணமாகி மாப்பிள்ளை வந்து பொண்ணு வீட்டில் போயிடுவார் அப்படிப்பட்ட சமூகங்களும் மதமும் இன்னும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு சில இடங்களில் இருக்குது அவர்களுக்கு ஜோதிடம் வேறு மாதிரி தான் சொல்லப்படணும் ஆக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் தனியாக பிரித்து ஜோதிடம் சொல்லப்படுவதில்லை அண்ணனாக இருக்கட்டும் தம்பியாக இருக்கட்டும் தங்கச்சியாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுடைய கர்ம வினையின்படி சென்ற பிறகு ஜோதிடத்தில் சென்ற பிறகு இதிலேயே வந்து என்னென்னா ஏன் போன பிறவியில் பண்ண இதை வந்து அப்போ இந்த பிறவியில் பண்ணுறது என்ன பண்ணணும் இந்த பிறவியில் பண்ணுற பாவ துன்பங்களை அடுத்த இதில் அனுபவிக்கணும் இப்படிலாம் வந்து ஒரு குழப்பமான ஒரு அமைப்பாக இருக்குது ஏன் போன பிறவியில் பண்ண தப்பை வந்து அப்போவே அனுபவிக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் சில நாத்திகவாதிகள் பகுத்தறிவாதிகள் இன்னும் சில டெப்த்தாக போகிற ஒரு நுணுக்கமான சில கேள்விகள்லாம் கேட்பாங்க நம்ம ஜோதிடத்தை நம்புகிற சில இளைஞர்களுக்கே சில கேள்விகள்லாம் வரும் இதை ஒரு ஒரு லைவில் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு பதினஞ்சு செகண்டில் விளக்கங்கள் கொடுத்துட முடியாது ஒரு நேரம் பார்த்துடலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் ஐயா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க மதுரையில இருந்து கார்த்திக் பேசுறேன் மேடம் சரிங்க ஐயா யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் இல்ல எனக்கு தான் மேடம் உங்களுக்கு தான் கேட்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க ஐயா 29 29 7 7 1981 1981 1981 பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க ஐயா 12 5 12 5 காலை மாலை ஐயா மாலை பிஎம் மாலை ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ஐயா முதலீடு <laughs> ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஏப்ரல்ல இருந்தே ராகு வந்து எப்பவுமே பத்தாம் இடத்தோட பாபத்து அமைப்புல இருந்தா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஏப்ரல்ல இருந்து ஷேர் மார்க்கெட்ல கொஞ்சம் சம்பாரிச்சு அதிகமா விட்டுருப்பீங்க கரெக்டா முதல்ல கொஞ்சம் ஆசை காட்டி மோசம் பண்ணுவார் முதல்ல லேசா பணம் வர்ற மாதிரி வந்திருக்கோம் உடனே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து கொஞ்சம் அதிகமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறும் பதினேழும் கடுமையான லாஸ் இருந்ததா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு ராகுல வந்து மீள முடியாம ஒரு அடிக்ட் மாதிரி ஆகி போயிருப்பீங்க அதிர்ஷ்டம் தான் ஷேர் மார்க்கெட்ட பொறுத்த வரைக்கும் அதிர்ஷ்டம் தான் இன்னொன்னு இந்த ஒன்பதாம் மாசம் வரைக்கும் இப்ப வந்து நீங்க துலா லக்னத்துல பிறந்திருக்கிறீங்க வர்ற ஒன்பதாம் மாசம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஒன்பதாம் மாசம் வரைக்கும் குரு குருபக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு எப்பெல்லாம் குருபக்தி வருதோ அப்பெல்லாம் வந்து கடன் வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளையும் தோல்விகளையும் கொடுப்பார் ஆறாம் இடத்தோடு சம்பந்தப்படுற குரு வந்து துலா லக்னத்துக்கு தோல்விகளை மட்டும்தான் கொடுப்பார் கடந்த ஒரு ஒன்றரை வருஷமாவே சுத்தமா நீங்க நல்லா இல்ல கடன் தொல்லைகள் வருமான இழப்பு வருமானமே இல்லாத நிலைமை துலாம் லக்னத்திற்கு ஆறாம் இடத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட குரு வரும்போது அதிகமான கவனத்தோடு இருக்கணும் வர்ற ஒன்பதாம் மாசம் வரைக்கும் இந்த வருடம் இந்த வருடம் அந்த ஒன்பதாம் மாசம் வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த விதமான நல்ல பலன்களும் நான் சொல்றதுக்கு இல்லை குருபக்தி முடிஞ்சாத்தான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல விதமான நல்ல அமைப்புகளே வரும் சனிதச குருபக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு பதிமூணு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் 
பனிரெண்டாம் இடத்தோடு சொல் தொடர்பு கொண்ட குரு வந்து உங்களுக்கு பங்கு சந்தை சூதாட்டம் இது போன்ற ஸ்பெக்குலேஷன் துறைகள்லையும் எம்எல்எம் சொல்ல அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங்லேயும் உங்களுக்கு நஷ்டத்தை கொடுப்பார் அதனால் ஒன்பதாம் மாதம் வரைக்கும் எந்த விதமான ரிஸ்க்கும் எடுக்காதீங்க நியாயமான வழிகளில் நம்ம உழைச்சி நமக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை மட்டும்தான் நீங்கள் இது பண்ணணும் மல்டிபிள் பண்ணுற எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் ஒன்பதாம் மாதம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் புதன் வந்து வலுவாக இருக்கிறார் புதன் அமைப்பு உங்களுக்கு இந்த ரெண்டா இந்த 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 வருஷம் தீபாவளியிலேருந்து உங்களுக்கு புதன் தசை ஒரு வலுவான பலன்களை செய்யும் ஏன்னா புதன் வந்து ஒன்பதாம் அதிபதியாகி ரெண்டு ரெண்டாம் இடத்தை ரெண்டாம் இடத்தை விட அங்கே சூரியனும் சேர்ந்திருந்தால் மகாதன யோகம் ரெண்டு ஒன்பது எப்போவுமே துலா லக்னத்துக்கு சூரியன் புதன் செவ்வாய் சேர்ந்திருந்தா மிகப்பெரிய நல்ல யோகங்கள் புதன் திசையிலேயோ சூரிய திசையிலேயோ செவ்வாய் திசையிலே கிடைக்கும் இப்போ புதன் வந்து ஒன்பதுக்கு அதிபதியாகி சந்திரனோடு தர்மகர்மாதிபதி யோக அமைப்பில் பத்தாம் இடத்து அதிபதியோடு சேர்ந்து இப்போ ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்கிறதும் கூடவே ரெண்டாம் அதிபதி ரெண்டு ஒன்பது பத்து குடியவர்கள் சேர்ந்து ஒன்பதாம் இடத்துல சுபத்துவமாக நல்ல அமைப்பில் இருக்கிறதுனால இந்த புதன் திசையிலேருந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருடம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருடம் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் நடக்கும் ஆகவே உங்கள் வாழ்க்கையில் பிற்பகுதி நாற்பது வயசுக்கு மேலே ரொம்ப நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் புதன் தசை கேது பக்தியிலிருந்து மாற்றம் உண்டு இப்போ இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டு இதெல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு புதன் தசையில் கொஞ்சம் கை கொடுக்க தான் செய்யும் ஒன்பதாம் மாதம் வரைக்கும் ஷேர் மார்க்கெட்டு வேண்டாம் நியாயமாக உழைத்து சம்பாதிக்கின்ற விஷயங்கள் மட்டும்தான் ஒன்பதாம் மாதம் வரைக்கும் ரிஸ்க் எடுக்காத விஷயங்களில் வந்து செய்யணும் ஒன்பதாம் மாதத்துக்கு பிறகு நல்லா இருப்பீங்க ஒரு ரெண்டரை வருஷம் ஃபவுண்டேஷன் பீரியட் புதன் தசை கேது பக்தியிலிருந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததுக்கு நன்றி ஐயா இன்னும் நேரம் பார்த்தலாம் ஐயா வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா கடகராசிங்களா <laughs> எல்லாமே தப்பு அதாவது அவர் ஏற்கனவே வந்து முப்பது வயசு வரைக்கும் முப்பது வயது இருக்க பின்னாடி தான் நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிப்ரவரி மாதம் மூன்றாம் தேதியில் இருந்து உங்களுக்கு வந்து அவருக்கு சூரிய தசையில் சுயபக்தி முடியுது எப்போது விருச்சக லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறவருக்கு சூரிய சந்திர திசைகள் வருது அவர் பாக்கியவான் கொடுத்து வைத்தவர் அப்படின்றத நான் ஒரு சில அந்த கோடீஸ்வரன் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு கட்டுரையில் சொல்லியிருப்பேன் இந்த அமைப்பின்படி விருச்சக லக்கணமாகி அவருக்கு இது வரைக்கும் சுக்கர தசை நடந்தது சாதகமற்ற ஒரு தசை இனிமே இப்போ வந்து சூரிய பக்தி ஆரம்பிச்சிருச்சு சூரிய தசை ஆரம்பிச்சிருச்சு போன நவம்பர்லேருந்து சூரிய தசை ஆரம்பம் இந்த இந்த சூரிய தசையில் மூன்று மாதம் பதினெட்டு நாட்கள் நாங்கள் சுயபக்தின்னு சொல்லுவோம் அந்த மூன்று மாதம் பதினெட்டு நாட்களுடைய அமைப்பு வருகின்ற மார்ச் மாதத்தோட இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு இந்த இந்த பிப்ரவரி மாதம் முடியும் போது முடியுது இந்த ஒரு மாதம் வரைக்கும் மா பையனுக்கு கொஞ்சம் டல்லான பீரியடு இந்த இந்த பையனுடைய ஜாதகப்படி லக்னத்தை லக்னாதிபதி ஆறில் இருந்தாலும் ஆட்சியாக இருக்கிறார் லக்னத்தை குறுபார்க்கிறார் சூரியன் ராகுவோடு சேர்ந்திருந்தாலும் அந்த ராகுவிலிருந்து குறிப்பிட்ட தூரம் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல அமைப்பில் தான் இருக்கிறார் ஆகவே இந்த பையனுக்கு சூரிய தசையிலிருந்து நல்ல வேலை நல்ல தொழில் இது வரைக்கும் தொழில் பண்ணாதவர் இனிமேல் தொழில் பண்ணலாமான்னு கேட்டால் பண்ணலாம்னு சொல்லுவேன் சூரிய தசையிலிருந்து அவர் எடுக்கிற தொழில் முயற்சிகள் நிச்சயமாக நல்ல விதமான அமைப்பில் இருக்கும் சுயபக்தி முடியணும் இப்போ இந்த சுயபக்தி வர்ற மார்ச் மாதம் முடியுது வர்ற மார்ச் மாதத்துலேருந்து இந்த பையனுக்கு நிரந்தரமான நல்ல வேலை தொழில் அமைப்புகள் நிச்சயமாக இருக்கும் நல்லா இருப்பாருமா இவரை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை ஒரு இருபத்தி மூணு வருஷ காலகட்டம் இருபத்தி மூணு வருஷன்றது வந்து சூரியன் ஆறு சந்திரன் பத்து செவ்வாய் ஏழு ஒரு இருபத்தி மூணு வருஷ காலம் முப்பது வயசுலேருந்து நல்ல காலமாக வர்றதுனால இன்னும் ஒரு ஆறு வருடங்களில் எல்லா தொழில் நிலைமைகளையும் நல்லா இருப்பாருமா செட்டில் ஆகிடுவாருமா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்ததுக்கு நன்றி ஐயா இன்னும் நேரம் பார்த்துலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேம் வணக்கம்மா எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க நாங்கள் நாசிக்லேருந்து பேசுகிறோம் சரிங்கம்மா யாருக்கு யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணுமா எனக்கு தான் உங்களுக்கு தான் கேட்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்கம்மா இருபத்தி ஆறு எட்டு இருபத்தி ஆறு எட்டு மகாராஷ்டிரா <laughs> 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 
அப்புறம் <laughs> 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 கல்லூரி பருவத்துல இந்த ராகுதச நடக்கிறது உனக்கு வந்து படிப்பு இதுல ஒரு ஒரு கொஞ்சம் எதிர்பார்க்கறத விட கொஞ்சம் குறைவான ஒரு பலன்களை தான் செய்யும் அதுலயும் ஆறாம் இடத்துல ஆறாம் அதிபதியோடய சேர்ந்திருக்கிற ஒரு ராகுதச நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முழுக்க வந்து உனக்கு மைனஸான ஒரு விஷயங்கள் தான் ஆனா ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு துவக்கத்திலேயே உனக்கு குருதச நடக்குது குருதச ஆரம்பிக்குது இந்த குரு நீ உனக்கு மீன லக்னமாகி இந்த குரு நீச நிலைமையில இருந்தாலும் சனியுடன் சேர்ந்து பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறார் ஆகவே மீன லக்னத்திற்கு பரிவர்த்தனையான குரு தன்னுடைய பரிவர்த்தனையான வீட்டின் பலனை தான் செய்வார் லக்னத்துல இருந்து லக்னாதிபதியோட அமைப்புல தான் செய்வாரு ஆகவே அடுத்த வருடம் முதல் அடுத்த வருஷம் குருதச உனக்கு ஆரம்பிச்சதுல இருந்து உனக்கு வாழ்க்கை அமைப்புகள் மாறும் இது வரைக்கும் நடந்த இருபத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் நடந்த விஷயங்கள் உனக்கு நன்றாக இருந்திருக்காது அப்படி ஒன்றும் பெரிய அளவில் நீ வந்து நல்லா ஒரு இதில் படிச்சிருக்கிற அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் இதற்கப்புறம் வர்ற ஒரு பதினாறு வருஷ தசை மிகப்பெரிய யோகத்தை அதுக்கப்புறம் வர்ற சனி திசையும் நல்லா இருக்கும் பதினொன்றாம் இடத்து பலனை தான் செய்யும் இங்கே வந்து நீசமான குரு பரிவர்த்தனையாகி லக்னத்திலேயே அமர்ற அமர்ந்த லக்னத்திலேயே உட்கார்ந்த நிலமை வர்றதுனால ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜூன் ஜூலைக்கு பிறகு உனக்கு வாழ்க்கையில் திருப்பம் உண்டாகுமா நல்ல வேலை கிடைக்கும் இந்த அமைப்பின்படி நீ வந்து பிறந்த இடத்த விட தூரமா ஏற்கனவே தூரமாக தான் இருக்கிற குருதசை வந்து உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளியா இன்னும் கொஞ்சம் தூரமான அமைப்புகளை இருக்கும் மாநிலத்தை விட்டு வெளியே வெளியே அனுப்பி தூர இடங்களுக்கு அனுப்பி வெளிநாடு வெளிமாநிலம் வெளிமாநிலம் போன்ற அமைப்புகளில் உனக்கு வேலை செய்யுமா இந்த குருதச உனக்கு வர்றது கடவுள் உனக்கு ஒரு பொண்ணை ஒரு ஆசீர்வாதம் மாதிரி எவர் ஒருவருக்கு ஒரு நல்ல விதத்தில் அமைஞ்ச லக்னாதிபதி அமைப்பு நடு நடு வயதில் நான் அடிக்கடி இதை சொல்லுவேன் ஒரு கல்லூரி பருவம் முடிஞ்ச முடிஞ்ச அமைப்பில் லக்னாதிபதி தசை வர்றது நீ ஒரு கொடுத்து வைத்த பெண் அப்படின்றத காட்டுது இந்த நேரத்தில் உனக்கு ராகுதசை வந்தால் வாழ்க்கையில் ஒரு பதினெட்டு வருஷம் மிக மிக முக்கியமான ஒரு வேலை திருமணம் புத்திரபாக்கியம் போன்ற ஒரு காலகட்டத்தை கெடுத்திருப்பாரு ஆனால் இளம் வயதில் யாருக்கு வந்து ஒரு அவயோக நன்றாக <laughs> <laughs> வாழ்த்துக்கள்ம <laughs> 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 எதை வேணாலும் செய்யலாமா நான் ஏற்கனவே அட இதை சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது ஒரு இன்னைக்கு நாளையிலிருந்து நம்ம நல்லா இருக்கிறோம் அப்படின்னா ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு சுவிட்ச் போட்ட மாதிரி உடனே நல்ல பலன்கள் நடந்துராது அந்த சாயம் காலம்னு சொல்லப்படுகின்ற ஈவினிங்லேருந்து அதுக்கான ஃபவுண்டேஷன் ஆரம்பிக்கும் இப்போது உன்னுடைய மனதில் மாற்றம் வர்றதற்கு காரணமே வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலை ஜூலைக்கு பிறகு நீ நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலைக்கு பிறகு நீ நல்லா இருக்கிறதுக்கான அமைப்புகளுக்கான சேஞ்சஸ் மாற்றங்கள் இப்போது உனக்கு வந்துடும் எது விருப்பமோ அதை செய் அந்த எது விருப்பம் சில நேரங்களில் வந்து எண்ணங்களை கிரகங்கள் தான் எல்லா நேரங்கள்லையும் ஆக்கிரமிக்கின்றன இப்போ நல்லா இருக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த நல்லதற்கான எண்ணங்கள் மனதில் அந்த எண்ணங்கள் நமக்கு விதைக்கப்படும் அந்த அந்த கிரகங்கள் வழி நடத்துகிற சில விஷயங்களின்படி நம்ம வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம நடத்திக்கிட்டு போவோம் அந்த அமைப்பின்படி இப்போ உனக்கு ஏற்கனவே செய்து கொண்டு இந்த விஷயத்தில் மாற்றங்களும் போரடிக்கிற மாதிரி இல்லை இது நமக்கு சரியாக வராது அப்படின்ற மாதிரியான சில விஷயங்கள் உனக்கு வந்துடும் கண்டிப்பாக இப்போ ராகுதச செவ்வாபக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த செவ்வாபக்தியில் உனக்கு நிச்சயமாக சில மாற்றங்கள் உண்டு இந்த வயதிற்கேற்ற மாற்றங்கள் படிப்பு கேற்ற மாற்றங்கள் இருக்கும் அந்த சுயபக்தி ரெண்டு வருஷம் ஃபவுண்டேஷன் சொல்லுவேன் அதனால் வந்து ராகுதசில உனக்கு இந்த கடைசி புக்தியில் கழிவும் தனதும் சில அடுத்து வரக்கூடிய சில விஷயங்களை செய்யும் அப்படின்றத ஜோதிடத்துடைய ஒரு அமைப்பு இந்த இப்போது நீ உனக்கு வருகின்ற மாற்றங்கள் படிப்பு மாற்றம் வேலை மாற்றம் மன மாற்றம் இவைகள் அனைத்துமே வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு பிறகு நல்லா இருக்குமா அடுத்ததுக்கு நன்றி ஐயா இன்னொரு நேயர் பத்தல ஐயா வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் ஐயா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க மதுரையில இருந்து மதுரையில இருந்து அழைக்கிறீங்க சரிங்க ஐயா யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் எனக்கு வந்து ஆயிரத்தி 90 டிசம்பர் 21 ஆம் தேதி பிறந்திருக்கான் சரிங்க ஐயா 21 டிசம்பர் ஆயா ஆமா 
சரிங்க வருஷம் சொல்லுங்க ஐயா சரியான <laughs> அவனுக்கு <laughs> 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 மாற்றம் <laughs> அதனால் இந்த வர்ற தீபாவளிக்கு பிறகு நல்லா இருக்கிறதுக்கான அமைப்புகள்லாம் இப்போ நடக்கும் ஜாதகப்படி அவர் வெளிநாட்டுக்கு போவாரா இல்லையன்றது துல்லியமான பிறந்தநாள் நேரம் வச்சு தான் சொல்ல முடியும் இன்னும் இன்னும் ஆறு மாதம் கழித்து நல்லா இருப்பார் இன்னொரு தடவை பிறந்தநாள் நேரத்தை கரெக்டாக ஆங்கிலப்படியான பிறந்தநாள் நேரம் வரங்களை கையில் வச்சுக்கிட்டு ஃபோன் பண்ணுங்கள் வாழ்த்துக்கள் ஆயிரத்துக்கு நன்றி ஐயா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தனுசு ராசிக்காரங்க வந்து நிறைய என்கிட்ட பெரு பெரும்பாலும் வந்து நேர்கள் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப கடன் தொல்லையாக இருக்குது எங்களுக்கு வந்து எந்த வருஷம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க ஐயா அவங்களுக்காக நீங்கள் சொல்கிறது தனுசு ராசிக்கு அப்படின்ட்டு நான் ஒரு நேர் பார்த்தலாமயா வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஐயா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நான் சென்னையில இருந்து பேசுறமா சென்னையில இருந்து பேசுறீங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேக்கணும் ஐயா என் பொண்ணுக்காக கேக்குறமா உங்க பொண்ணுக்காக கேக்குறோம் பொண்ணோட பிறந்த தேதி சொல்லுங்க ஏழு <laughs> 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 நான் அடிக்கடி சொல்றேன் இல்லையா ராசிக்கு ஏழுல சனி லக்னத்தில் இருக்கு ரெண்டாம் இடம் ராசிக்கு ஏழாம் இடம் இந்த மாதிரியான அமைப்புகள்ல பாபத்துவ அமைப்புகள்ல இருக்கிற சனி செவ்வாய் இருக்கும்போது திருமணம் தாமதமாகும் சொல்றேன் பொண்ணுக்கு இருபத்தெட்டு வயசு முடியணும் கொஞ்சம் தாமதமா திருமணம் பண்றது நல்லது ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல சனி இருந்துட்டாலே கொஞ்சம் நம்ம அவசரப்பட வேண்டாம் ஒரு பெத்த தகப்ப இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசு ஆச்சுனாலே குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணணுமேன்ற மடியில வந்து நெருப்ப கட்டிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பயம்தான் இருந்தாலும் ஜாதகம் கொஞ்சம் யோகமா இருக்கு சுக்கரன் நீசமா இருக்கிறார் சுக்கரன் நீசமா இருந்து ராசிக்கு எல்ல சனி இருக்கும் போது இருபத்தெட்டு வயசு முடியணும் ஒரு ஒரு வருஷம் பொறுங்க இன்னொரு ஒரு வருஷம் பொறுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் ராகு புக்தியில தான் உங்களுக்கு திருமணம் நடக்கும் இந்த அமைப்பின் படி ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் லேட் ஆகும் ராசிக்கு எல்ல பன்னிரண்டுலே தாமத திருமணம் நல்ல வாழ்க்கை உங்க மகளுக்கு தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய சுக்கரன் நீசம் ஏழு கூடியவர் பன்னிரண்டுல மறைவு ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல சனி இப்ப இந்த அமைப்பினால்தான் தாமத திருமணம் ராகு புக்தியில தான் உங்களுக்கு திருமண அமைப்புகளே வருது குரு பார்த்த ராகு புக்தியில தான் திருமண அமைப்புகளே வருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு ஆரம்பத்துல தான் கல்யாணம் நடக்கும் ஒரு இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் இருக்கு எப்பவுமே ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஒரு கல்யாணம் எப்ப நடக்கும்னு அவளோட கேட்க வர்ற ஒரு தகப்பம் கிட்ட போயிட்டு இன்னும் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஆகும் உன் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுக்குன்னு சொல்ற மாதிரி கஷ்டமான வேலை எதுவுமே கிடையாது இந்த மாதிரி நேரத்துல தான் ஏன்டா ஜோசியனா பிறந்தேன்னு நானே நினைச்சுக்குவேன் இந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் என்னுடைய ப்ரொடிக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் சொல்வதற்கு தயக்கமாக இருக்கும் 
ஒரு ஏற்கனவே ஒரு இருபத்தெட்டு வயசு ஆகி போச்சு இருபத்தெட்டு வயசு ஆன குழந்தைக்கு வந்து எப்போ கல்யாணம் ஆகும்னு கஷ்டப்பட்டு வருஷ கணக்கில் தேடி நின்று கேட்குறீங்க அடுத்த மாதம் கல்யாணம் ஆகும் இன்னும் நாலு மாதத்தில் கல்யாணம் ஆகும்னு சொல்கிறதுக்கு தான் எனக்கு சந்தோஷம் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கழித்து தான் ஆகிற அமைப்பு இருக்குன்ற போது நானே அதில் தயங்க ஆரம்பிப்பேன் எல்லாரும் தகப்பன் தானே தகப்பன்ற போது இப்போ பெற்றவன் வந்து எப்போ க குழந்தைக்கு சீக்கிரம் கல்யாணம் ஆகுன்னு தானே பார்ப்பான் ஜோதிடனுக்கு தர்ம சங்கடமான நிலைமைகள் இது தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தான் குழந்தைக்கு முப்பது வயசில் தான் கல்யாணம் நடக்கிற அமைப்புகள் இருக்குது அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இடையில செவ்வாய் புக்தி வந்துடுது இப்போ சந்திரனுக்கு ஏழில் சனி இருக்கும்போது மூன்றாம் இடத்துல செவ்வாய் வளர்த்து இருக்கும்போது சில செவ்வாய் புக்தியில் கன்னியா லக்கணத்திற்கு மாறுபாடான சாதகமற்ற சண்டை சச்சரவுகளான பலன்களை செய்வார் ராகு தான் வந்து குருவின் பார்வையில் அந்த ஏழாம் அதிபதியான குரு பனிரெண்டாம் இடத்துல போகஸ்தானத்தில் உட்காந்து குருவின் பார்வையில் இருக்கிறதுனால இந்த குழந்தைக்கு ராகு தான் வந்து திருமணத்தை கொடுக்குற அமைப்பு கூடியவர் அவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வருகிறார் ஆகவே முப்பது வயதில் ராசிக்கு ஏழில் சனி இருக்கிறனால ஏழாம் அதிபதி பன்னெண்டில் மறைஞ்சிருக்கிறதுனால சுக்கரன் நீசமாக இருக்கிறதுனால இந்த குழந்தைக்கு முப்பது வயதில் தான் திருமணம் ஆகிற அமைப்பு இருக்குது தயவு செய்து பொறுமையாக இருங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் போட்டோம் ஒரு மெதுவாக பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஆரம்பத்திலே குழந்தைக்கு கண்டிப்பாக திருமணமாகும் வாழ்த்துக்கள் திருப்பதி <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 வர தீபாவளியில இருந்து இருபத்தஞ்சு பதினொன்னு சுக்கர சுக்கர புக்தி ஆரம்பிக்குதுமா குருதசில சுக்கர புக்தி வர்ற தீபாவளியில இருந்து திருமண காலகட்டம்மா அடுத்த வருஷம் ஏப்ரலுக்குள்ள குழந்தை கல்யாணம் ஆயிடும் வர்ற தீபாவளியில இருந்து அடுத்த வருஷம் ஏப்ரலுக்குள்ள எனக்கு அவளுக்கு உடல் நிலை கொஞ்சம் இதா இருக்குது ப்ராப்ளம் அதுக்குதான் ஆமா எப்பவுமே வந்து குருதச அதாவது ஆறாம் இடத்தோட சம்பந்தப்பட்ட சில விஷயங்கள் இருந்தாலே குருவின் வீட்டுல புதன் இருக்கிறாரு ஆறாம் வீட்டு அதிபதி ஆறா ராகு கதுக்களோடு சேர்ந்து இருக்கிற சில சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு தான் செய்யும் மேஷ லக்னம் மேஷ லக்னத்திற்கு ராகு கதுக்களோட பதினொன்றாம் வீட்டில் குரு இருக்கிறது கொஞ்சம் சாதகம் இல்லாத பலன் தான் ஆனால் அதுக்காக பெரிய நெகட்டிவான விஷயங்கள் கிடையாது இப்போ இப்போ நடக்கிற தசாபுக்தியில் எப்போவுமே புதன் கேது சுக்கரன் மாதிரியான தசாபுக்தியில் வரும்போது மேஷ லக்னத்திற்கு கொஞ்சம் ஒரு மைனஸான விஷயங்கள் தான் நடக்கும் சுக்கரபக்தி இருபத்தி இருபத்தி அஞ்சு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆரம்பிக்குது அந்த சுக்கரபக்தியில் இருந்து குறிப்பாக திருமணம் செய்ததுக்கு அப்புறம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்லாம் இருக்காது நல்ல அருமையான யோக ஜாதகம் பௌர்ணமி யோகம் அந்த பௌர்ணமி யோகத்தில் ஏழு எட்டாம் இடங்களில் ப சந்திரனுக்கு ஏழு எட்டாம் இடங்களில் சந்திராதி யோகம் தான் இருக்குது ராசியை வந்து குரு பார்க்குறாரு கேது கூட தான் சேர்ந்துருக்கிறாரு குரு ராகு கூட சேரலை அதனால் திருமணத்திற்கு பின் நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல யோக ஜாதகம் குருதச சுக்கரபக்தியில் சீக்கிரமாகவே கல்யாணம் ஆகிடும் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்ததுக்கு நன்றி ஐயா இப்போ நான் கேட்டிருந்தேன் இல்லையா தனுஷ் ராசிக்காரங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நேர்கள் வந்து எங்கிட்ட கேட்குறாங்க ரொம்ப கடன் தொல்லையாக இருக்குது அதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு தீர்வே இல்லையா ஆமாம் தனுஷ் ராசிக்காரங்க உங்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க நான் என்கிட்ட வந்தாங்கன்னா அழுவாங்க ஐயா நான் மூணு நட்சத்திரம் இப்படி இருக்குது நம்ம தான் ஏற்கனவே விருச்சிக ராசியை பற்றி பேசி இப்போ தனுஷ் ராசிக்கு வந்துட்டோம் தனுசு ராசிக்காரர்களில் ஒரு நாற்பது வயதுகளுக்குள்ளே இருக்கின்ற இளைஞ இளைய பருவத்தினருக்கு அவரவர்களுடைய வயது இருப்பிடம் தகுதி கேட்டார் போல் பிரச்சனைகள் இருக்குது விரலுக்கேற்ற வீக்கம்னு சொல்லுவோம் ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரனுக்கு அஞ்சு கோடி ரூபாய் நஷ்டமாகும் ஒரு அதை விட சின்ன வியாபாரிக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபாயில் பிரச்சனைகள் வரும் தனுசு ராசிக்கார இளைஞர்களை பற்றி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறமே அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் பணம் என்றால் என்ன வேலைனா என்ன தொழில்னா என்ன அக்கம் பக்கம் நட்புகள் எப்படிப்பட்டது உறவு எப்படிப்பட்டது அண்ணன் தம்பி எப்படிப்பட்டவ பெத்த தாய் தப்பம் எப்படிப்பட்டது த கட்டண பொண்டாட்டி எப்படிப்பட்டவ பெத்த புள்ள எப்படிப்பட்டது இப்படின்ற ஒரு அனுபவங்கள் உலக அனுபவங்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் இப்போது ஏழு சனி ப சனி பகவான் சென்று கொண்டிருக்கிறார் மூல நட்சத்திரத்திலிருந்து மாறி நவம்பர் இருபத்தி நாலாம் தேதி இந்த வருஷம் முழுக்க கிட்டத்தட்ட அவர் போராட நட்சத்திரத்தில் இருப்பார் ஆக மூல நட்சத்திரக்காரர்களும் போராட நட்சத்திரக்காரர்களும் உத்திராட நட்சத்திரக்காரர்கள் இன்னும் பாதிக்கப்பட ஆரம்பிக்கல அவங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் சில பாதிப்புகள் தெரியும் மூ தனுசு ராசியில் மூலம் போராட நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள் நன்றாக இல்லை ஒரு நேர் பத்தலாயா வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க வணக்கம்மா யார் எங்க இருந்து மறைக்கிறீங்க நாங்க புதுக்கோட்டையில இருந்து பேசுறோம் சரிங்கமா யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணுமா எங்க பையனுக்கு பையனுக்கு கேட்கணும் சரிங்கமா பையனோட பிறந்த தேதி சொல்லுங்க 
ராத்திரி மூணு மணியம்மா செவ்வாய் இரவு மூணு மணி சரிங்கம்மா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ராசி மீன ராசி நட்சத்திரம் உத்திரட்டாரி நட்சத்திரம் சரிங்கம்மா ஐயா இருக்காங்க உங்க சந்தேகங்களை கேட்கலாம் வாழ்த்துக்கள்மா உத்திரட்டாரி நட்சத்திரம் மீன ராசிங்களா ஆமா ஆ என்னம்மா கேள்வி கேக்கனா பையனுக்கு கல்யாணம் அமைய மாட்டேங்குது சரி வயசு ஓடிட்டே இருக்கு பாத்துட்டே இருக்கும் ஒண்ணு அமைய மாட்டேங்குது கடுமையான ஆமாமா 35 வயசுல கல்யாணம் ஆகும்ன்ற சில விஷயங்களை சொல்லுவேன் அந்த அமைப்பு இருக்கு இல்ல ராசிக்கு ஏழாம் மீட்ல செவ்வாய் ராசிக்கு எட்டாம் மீட்ல உச்ச சனி இந்த ஏழு எட்டுன்னு வந்துட்டாலே நான் வெண்டிவில் அடிக்கடி இதை சொல்றேனே ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல உச்ச செவ்வா சுக்கரன் நீசம் தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய சுக்கரன் நீசமா இருக்கிறார் ராசிக்கு ஏழாம் மீன ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல செவ்வா இருக்கிறார் மீன ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல உச்ச சனி இருக்கு லக்னம் கண்ணி லக்னம் ஆகி லக்னத்துக்கு ரெண்டாம் வீட்லயும் சனி இருக்கிறார் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு முன்னாடி கல்யாணம் ஆயிருந்தா ரெண்டு திருமணம் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகுதான் கல்யாணம் இது இந்த அமைப்புக்கு புதனுக்கான பரிகாரங்களை பயிருங்க பண்ணுங்க இப்போ ரெண்டாம் வீட்டில் அந்த குரு ஏழாம் அதிபதியோட சேர்ந்து ராகுகத்துக்கெல்லாம் இருந்தால் ஒரு தடவை பையனை கூட்டிக்கிட்டு காலகஸ்திக்கு போங்க ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு போகிறது ரொம்ப நல்லது உத்திராட உத்திராட்டாதி நட்சத்திரத்துக்கு முதல் நாள் சாயந்தரமே காலகஸ்தியில் போய் ஒரு முழு இரவு தங்கி காலையில் அஞ்சு மணிக்கு கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா ருத்ராபிஷேகம் சிவனுக்கும் அம்பாளுக்கும் நடக்கிற அபிஷேகத்தை கருவறையிலிருந்து பார்க்குற ஒரு அபிஷேகம் ஆயிரம் ரூபாய் டிக்கெட்டு குழந்தை தம்பியை கூட்டிகிட்டு அந்த அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்த நாலு வாரங்களில் மாற்றம் வரும் இப்போ கேதசில் சுக்கர புக்தி நடக்குது இப்போ இந்த கேதசில் சு சூரிய புக்தி அடுத்து அவர் அஞ்சாவது மாதத்துக்கு பிறகு ஒரு மூன்றரை நாலு மாதத்துக்குள்ள ஷார்ட்டான டைம்லேயே திருமண காலகட்டம் வருது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் கண்டிப்பாக அந்த பையனுக்கு திருமணம் ஆகிடும் ராசிக்கு ஏழாம் இடம் ராசிக்கு எட்டாம் இடம் செவ்வாசனி இருக்கிறனால முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகலை நான் சொன்ன அந்த பரிகாரத்தை செஞ்சுட்டு வாங்க உடனே கல்யாணம் ஆகிடும் அஞ்சாவது மாதத்துக்கு மேலே எந்த நேரத்துலேயும் மாலையும் கழுத்து மன்னிப்பார் கண்டிப்பாக திருமணம் நடக்கும் வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததுக்கு நன்றி ஐயா நம்ம நேர்கள் கேட்ட சந்தேகங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பொறுமையாகவே அழகாகவே சொன்னீங்க ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா நேர்களை இத்துடன் குருஜி நேரம் நிறைவேறுகின்றன மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நிகழ்ச்சி சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்